السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بريئة بطة بره وان درايا شيخنا كيوي استادن ده رجنا لوغو ماي وند بطة شلا كارين غل پنگو وقانان ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല പഠനകാലത്തും പിന്നീടുള്ള അധ്യാപന ജീവിതത്തിലുമെല്ലാം നമ്മുടെ പൗരാണിക ഉസ്താദുമാരിലും പണ്ഡിതന്മാരിലും ഒക്കെ നാം കണ്ടുവരുന്ന കുറിപ്പാത്തുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അഥവാ പഠനം നടത്തുന്ന വിഷയം ആ വിഷയത്തോടൊപ്പം തൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് കേട്ട പല വിഷയങ്ങളും അതിൽ കുറിച്ചു വെക്കുകയും രാത്രികളിൽ മുത്താല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന കൂടുതൽ അറിവുകൾ കുറിച്ചു വെച്ച് പിൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എഴുതി വെക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾക്കാണ് പൊതുവെ കുറിപ്പാത്തുകൾ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഉസ്താദ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചകളും എഴുത്തുകുത്തുകളും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീറാസി ഹാഷിയത്തു ഷീറാസി അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് നിറമരുദൂർ ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഫത്തുഹുൽ മുൽഹിം എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ കൂടുതൽ ഏകദേശം അൻപതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് അൻപതോളം തേലി കാത്തുകൾ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനുമായി ഫത്തുഹുൽ മൊയീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കരിങ്കപ്പാറ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സെയ്ദാലി മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖരും ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിന് തേലി കാത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദിനും ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൻ്റെ ഒരു തേലി കാത്ത് എഴുതിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിന് മാത്രമല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ഗ്രന്ഥപുര നാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ സുന്നത്തു ജമാഴത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ എഴുത്തുകുത്തുകൾ ഉസ്താദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുന്നത്തു ജമാഴത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മൗദൂദിസവും തബലീഗിസവും സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതുമായി വായിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി ഒരുപാട് പോയിൻസുകളാക്കി എഴുതി വെച്ച പല നോട്ട്സുകളും ഉസ്താദിൻ്റെ ഗ്രന്ഥപുര പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് പഠിക്കാനും പ്രഭാഷണ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൻ്റെ തേലിക്കാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാപനമായ ദാറുൽ ഹിദായ ദാഴ്വ കോളേജിൽ ചമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദയുടെ സഹസ്ഥാപനമാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം മുത്താല ചെയ്യാം ഉസ്താദിൻ്റെ എഴുത്തുകുത്തുകൾ കേവലം സ്വമേധയാ തയ്യാറാക്കുന്ന നോട്ട്സുകളിൽ മാത്രം പരിമിതമായിരുന്നില്ല അക്കാലത്തെ ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഉസ്താദ് സ്ഥിരം എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗസിനുകൾ അൽ ബയാൻ അൽ ബുർഹാൻ സുന്നി ടൈംസ് അൽ മുഅലിം സുന്നി വോയിസ് തുടങ്ങിയ പല മാഗസിനുകളിലും നിരന്തരമായി ഘണ്ടശകളായി ഉസ്താദിൻ്റെ എഴുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിൻ്റെ രചന ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങിയ അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏതു പ്രസി ഏതു എഡിഷൻ ആണെങ്കിലും സുന്നത്തു ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോളം അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ പരിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോളം അതിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു അതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നെയായിരുന്നു 
എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അയ വെക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉസ്താദിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ കമാൽ കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നമുക്കറിയാം അബുൽ കമാൽ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ പ്രശസ്തനായ കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സമസ്ത കേരള ജമായത്തുലയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിലും സൂര്യശോഭയോടെ ജ്വലിച്ചു നിന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച പാണ്ഡിത്യം വേറിട്ട വീക്ഷണം സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം അതിനോടുകൂടെ രചനാരംഗത്തും പ്രഭാഷണ രംഗത്തുമുള്ള മികവ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ സുന്നത്തു ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമസ്തയോടൊപ്പം സഹസഞ്ചാരം നടത്തി പ്രവർത്തിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ കമാൽ കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സമസ്തയുടെ ജിഹയായിരുന്ന അൽ ബയാൻ മാഗസിനെ അതിൻ്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രൗഢമായ ലേഖനങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിന്താബന്ധുരമായ പ്രബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ കമാൽ കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടികുത്തു നേർച്ചയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ജനാസയോടൊന്നിച്ചുള്ള ധിക്രണെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം അൽ ബയാനിൽ എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലം മഫാത്ത് വരെ മുഷാവറയിൽ ഒരു അംഗമായി തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അബുൽ കമാൽ കാടേരി മുസ്ലിയാറെ മുസ്ലിയാർ കെ വി ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അഥവാ അൽബയാനിൽ അദ്ദേഹം പത്രാധിപനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അൽബയാനിലേക്ക് കെ വി ഉസ്താദ് നിരവധി രചനകൾ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് അയക്കുന്ന രചനകളെല്ലാം കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും തിരുത്തേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് കെ വി ഉസ്താദിന് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിരന്തരമായ ഈ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ് അത് തുടരുകയും അബുൽ കമാൽ എന്നവരുടെ ഈ തിരുത്തലുകൾ കെ വി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് രചനാ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഉസ്താദ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന കേവലം ഒരു എഴുത്തുകാരന മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മികച്ച പണ്ഡിതനായിരുന്നു പണ്ഡിതോചിതമായ എഴുത്തുകൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അബുൽ കമാൽ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തൂലികാനാമമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കമാൽ എന്ന ഒരു മകനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അബു എന്നതിലേക്ക് ചേർത്തി ചില പേരുകൾ ഉദാഹരണമായി അബുൽ ഹക്ക് എന്ന പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന മൗലാന വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്താദ് സ്വീകരിച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അബു സാദാത്ത് അബു സാദ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തിയും അബുൽ ബഷീർ എന്ന പേര് സമസ്തയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പറവണ്ണ മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം അബുൽ കമാൽ എന്ന ഒരു തൂലികാനാമത്തിലേക്ക് ഉസ്താദ് എത്തുന്നത് ഒരുപാട് രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നടത്തിയതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നഖദുൽ അനാജിയിൽ ഫി റദ്ദിൻ നസാറ അൽ ഹുസാമുൽ മഷ്ഹൂദ് അല അഹ്ലി സൊലീബി വൽ ഹുനൂദ് അൽ മുഹാദറാത്തുൽ ഇൽമിയ അൽ ഫലാഇലുദ്ദീനിയ തുടങ്ങി അറബിയിലും അതല്ലാതെ മലയാളത്തിലുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നിരവധി ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കെ വി ഉസ്താദിൻ്റെ രചന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ് ഏതായാലും അബുൽ കമാൽ എന്നവർക്കു ശേഷം രചനാ മേഖലയിൽ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഉസ്താദിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അൽ ബയാൻ മാഗസിൻ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പറവണ്ണ മൊഹീദ്ദീൻ മുസ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആരംഭിച്ചിരുന്ന നൂറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഇതെല്ലാം നിന്നുപോയ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമായത്തുലമയുടെ ആശയാദർശങ്ങളുടെ പ്രസരണം മുൻനിർത്തി അൽ ബുർഹാൻ എന്ന മാഗസിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പരപ്പനങ്ങാടി അൽ ബയാനിയ പ്രസിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അൽ ബുർഹാൻ എന്ന മാഗസിൻ്റെ ആരംഭം അൽ ബുർഹാനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ കെ വി ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതമായിര
അൽ ബുർഹാൻ ആരായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശേഖന കെ വി ഉസ്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി അത്രക്ക് ത്യാഗോജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത മാഗസിൻ അൽ ബുർഹാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സുന്നി ടൈംസിനെ കുറിച്ച് നാം പറയുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കെ വി ഉസ്താദ് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാകുന്നതോടു കൂടെയാണ് എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഒരു മുഖപത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിഡൻ്റ് പദവി ഏറ്റെടുത്ത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് സുന്നി ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം ഒരു മുഖപത്രം സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷം യാതൊരു അല്ലലും അലട്ടലുമില്ലാതെ സുന്നി വോയിസ് മുന്നോട്ട് പോയി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജൂൺ മാസം അവസാന കോപ്പി പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ചില പബ്ലിഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് നിർത്തിവെച്ച് അതേ വർഷം ജൂലൈ മാസം മുതൽ സുന്നി വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന പേരിൽ ഒരു മാഗസിൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ നാം പരാമർശിച്ച മറ്റൊരു മാഗസിനാണ് അൽ മു അല്ലി മാസിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സമസ്ത കേരള ജമഅത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ്റെ മുഖപത്രമായിക്കൊണ്ടാണ് അൽ മുഅല്ലിം എന്ന മാഗസിൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് അറബി മലയാളവും മറുഭാഗത്ത് അറബി ഭാഷയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അൽ മുഅല്ലി മാഗസിൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോഴിക്കോട് കാതി വലിയ ഇമ്പിച്ചുക്കോയ തങ്ങൾ അതുപോലെ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം പുത്തൂർ ഫൈലി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അതിൻ്റെ പത്രാധിപ സ്ഥാനത്തിരുന്നവരാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദും ഈ പറഞ്ഞ മാഗസിനുകളുടെ എല്ലാം പത്രാധിപ സ്ഥാനത്ത് വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതായി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഉസ്താദിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പിസ് രചന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നത് കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും കോലാഹലങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അവസരമൊരുക്കിയ ഫത്തഹ് റഹ്മാൻ ഫി തഫ്സീൽ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഏതായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു എപ്പിസോഡും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥന കഥ വിവരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് സ്വമേധയാ എഴുതി അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നിർവഹിച്ച് പൊന്നാനി ജ പൊന്നാനിയ റോയൽ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ തലയിലേറ്റി പള്ളി ദിറസുകളിൽ കറങ്ങി അതിൻ്റെ വിൽപ്പന നടത്തി അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ബാക്കി തഫ്സീർ ബാക്കി എഴുതി പൊന്നാനി പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പ്രൂഫ് നോക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഥകൾ ഫത്തുഹുർ റഹ്മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് മറ്റൊരിക്കലാവാം അതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ മറ്റു രചനകളാണ് ഹുത്തുബ പരിഭാഷയും നാൽപ്പത് ആലിമീങ്ങളുടെ ഒപ്പുകഥയും എന്ന ഒരു ചെറു പുസ്തകം അതുപോലെ കുനൂത്തും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും അറബി മലയാളത്തിൽ ഉസ്താദ് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഓന്യത്തുൽ ഇമാ ഫി അഹ്കാമി ദിമാർ നമുക്കറിയാം സമസ്ത കേരള ജമഅത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ മദ്രസത്തുൽ ബനാത്ത് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്തുത മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹയല് നിഫാസ് ഇസ്തിഹാദത്ത് തുടങ്ങിയ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഔന്യത്തുൽ ഇമാ അത് അറബി മലയാളത്തിലാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മെത്തഡോളജി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹുസ് സ്വഭാവവുമായി സ്വഭാവ സമ്പുഷ്ടം സമ്പുഷ്ടി അഥവാ ഹുസ്നൽ ഹുൽഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അറബി മലയാള ഗ്രന്ഥവും ഉസ്താദ് രചിച്ചതായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സംഭാഷണം സംവാദം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ എഴുതിയ തെഹ്ദീറുൽ ഇഹ്വാൻ മിൻ തർജുമത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സരസമായി റിജുവായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ തർജുമത്തുൽ ഖുർആൻ ഫി ലൗ ഇൽ ബുർഹാൻ ഖുർആൻ തർജുമ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം അതും ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കണ്ട കൃതികളാണ് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം സമയോചിതമായ പഠനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും
സമയോചിതമായി ഉസ്താദ് പുറത്തിറക്കിയ നിരവധി രചനകൾ നമുക്ക് കാണാം അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന വിഷയത്തിൽ എഴുതിയ വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു ലേഖനം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് സോഴ്സുകളെല്ലാം റെഫർ ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായി ഇന്നും നമുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വിധം വളരെ മനോഹരമായി തയ്യാറാക്കിയ ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന ഒരു ഒരു ദീർഘമായ ലേഖനം വളരെ മനോഹരമാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നാസ്തികവാദം ഇന്നും നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും നാസ്തികവാദത്തിൻ്റെയും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വാദങ്ങളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ട സമയത്ത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് എഴുതിയ മതവും മനുഷ്യനും എന്ന ഒരു പ്രൗഢമായ ലേഖനം അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ അക്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച മാഗസിനുകൾ പരതിയാൽ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി എപ്പിസോഡുകളായി ഉസ്താദ് എഴുതിയ പല ലേഖനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിൽ ഉമർ മൗലവിയെപ്പോലെ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി മൗലവിയെപ്പോലെ അമാൻ മൗലവിയെപ്പോലെ ഇവരൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചവരാണ് അവർക്കെതിരെ നിരവധി മാഗസിനുകളിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഖുർആൻ പരിഭാഷ പരിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഉടലെടുത്ത സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ സൂഫിയരനുമായിരുന്ന മൗലാന സുദക്കത്തുള്ള ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം നുസ്രത്തുൽ അനാമിലൂടെയും ഷെയ്ഹുന കെ വി ഉസ്താദ് സുന്നി ടൈംസിലൂടെയും ഒരുപാട് ഖണ്ഡനങ്ങൾ എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടന്നു പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം ഖുർആൻ പരിഭാഷയുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമയുമായി ഉള്ള സംഘട്ടനം എല്ലാം എഴുത്തുകുത്തുകളിലൂടെയുള്ള സംഘട്ടനം ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ കെ ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാരുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് മറുപടി എന്നോണം ഉസ്താദ് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സബരിയയിൽ മുഴുവനായും എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചു അന്ന് യുക്തിവാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ മതവും മനുഷ്യനും എന്ന ലേഖനം ഇന്നുപോലും വളരെ വളരെ കൂടുതലായി വായിക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനമായി അത് മാറി ഏതായാലും ഉസ്താദിൻ്റെ ഗ്രന്ഥ രചനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു എപ്പിസോ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഫത്തുഹുർ റഹ്മാനെക്കുറിച്ചും ഖുർആൻ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇതിൽ നാം നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ചെറിയ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രന്ഥം ഹുത്തുബ പരിഭാഷയും നാൽപ്പത് ആലിമീങ്ങളുടെ ഒപ്പുകഥയും അത് സ്വതന്ത്രമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചർച്ച ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും അതിനുള്ള കാരണം ഒരു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ തിസീസ് പോലെ വളരെ മനോഹരമായി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ സോഴ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചെയ്തു എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ കരങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളും മക്തബത്തു ഷാമിലയും അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങളുള്ള മക്തബു ഷാമിലയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പും അത്തരം മഹത്വത്തിലൂടെ കരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്രയോ മുന്നിൽ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നമു ഇതെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് രചനാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ ഈ മേഖലക്ക് അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യണം ഏതായാലും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ എപ്പിസോഡ് ഒന്നിലായ കെ വി ഉസ്താദ് തന്നെ പലപ്പോഴായി ദ ചെയ്യാറുള്ള ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അവസാനങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് ദ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ദ നടത്തി നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഹക്കിനെ ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാനും ബാത്തിലിനെ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കി അത് പുറന്തള്ളാനും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദ്വാവസി